ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாத மனோகரன் பேசுகிறேன் தீபாவளின்னா எப்படி ஒரு அதிரசம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போமோ இந்த ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டும் நமக்கு கண்டிப்பாக அவசியம் இது பாதாம் அல்வா ஹெட்டிங் பார்த்துருப்பீங்க இது எப்படி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து அந்த பதத்துக்கோசம் பயப்படுவாங்க நமக்கு கரெக்டான பதம் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்படுவாங்க பயப்படவே வேண்டியது இல்லை நல்லா ஜம்முன்னு செய்யலாம் ரொம்பவும் டேஸ்டியா ரொம்பவும் ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாகவும் இருக்கும் தீபாவளிக்கு அப்பெல்லாம் முந்தைய காலங்களில் வந்து அதிகமாக இந்த பாதாம் அல்வா அதிகமாக செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க நவடேஸ் வந்து இப்போ இந்த பெங்கால் ஸ்வீட்ஸு அது மாதிரி எல்லாம் வந்துருச்சு அப்போ ரொம்பவும் அவசரமா இருக்கிறவங்க முக்காவாசி ஜாமுன் செஞ்சிடுறாங்க அதுதான் ஈஸியான ஸ்வீட்டா இருக்கு ரொம்ப குழந்தைங்களும் அது விரும்புறதால அதிக வீடுகள்ல ஜாமுன் செஞ்சிடுறாங்க இப்ப நாம வந்து பாதாம் அல்வா எப்படி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் இப்ப நான் வந்து இந்த இருநூறு மில்லி டம்ளர் இது இதுல வந்து ஊற வச்ச பாதாம் வந்து ஒன்றரை டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை டம்ளர் எடுத்துட்டு அந்த மூணுல ஒரு பங்கு முந்திரி போட்டிருக்கேன் இப்ப எதுக்கு முந்திரி போடுறோம் அப்படின்னா அந்த வெகுட்டு அடிக்காம இருக்கும் அதாவது பாதாமி வந்து கொஞ்சமா சாப்பிடும் போதே ஒரு மாதிரி தெகட்டுற மாதிரி இருக்கும் அந்த தெகட்டில் இல்லாம இருக்கிறதுக்கோசம் கொஞ்சம் முந்திரி போடணும் அப்ப முந்திரி போடும்போது அந்த ஸ்ட்ரெக்சர் நல்லா இருக்கும் ஸ்ட்ரெக்சா அந்த சாப்பிடும் போது வாயில கரையும் போது நல்லா இருக்கும் அப்ப அதே மெயின் டைம் வந்து பாதாம் அல்வாவுடைய குவாலிட்டி வந்து நல்லா பாக நல்லா இருக்கும் பார்க்கும் போதே நல்லா இருக்கும் இப்ப வந்து நான் இது வந்து ஒரு வெந்நீர்ல போட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பால் ஊற்றி அரைச்சிருக்கேன் இப்போ பால் ஊற்றி அரைக்கும் போது அதோடைய குவாலிட்டி பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து பால் ஃபுல்லாகவே வேணாலும் ஊற்றி அரைக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் பால் கொஞ்சம் தண்ணி வேணாலும் ஊற்றி அரைக்கும் போது நல்ல ஒரு லுக் இருக்கும் நல்லா பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி பார்க்கறதுக்கே அழகாக இருக்கும் ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் இப்போ சில பேர் வந்து மில்க் மேட் கூட போடுறாங்க மில்க் மேட் போட்டால் கூட பால்லே ஊற்றி அரைச்சி அது பால் ஊற்றி அரைச்சி செய்யும் போது அதனுடைய டேஸ்ட் ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் இப்போ நாம் இதுக்கு சக்கரை போட்டுடலாம் இப்போ நாம் இதுக்கு சக்கரை வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று போட்டால் கொஞ்சம் இனிப்பு ஜாஸ்தியாக தெரியும் நான் ஒன்றுக்கு ஒன்றை தான் போட போகிறேன் அதாவது ஒரு டம்ளர் பாதாமிக்கு முக்கா முக்கால் டம்ளர் சக்கரை கணக்கு எனக்கு ஜாஸ்தியாக வேணும்னா ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் அதுக்கு விட ஜா அது வந்து ஒன்றரை ஒன்றே கால் அதாவது ஒரு டம்ளருக்கு ஒன்றே கால்னு போகும்போது ஸ்வீட்னஸ் ரொம்ப இருக்கும் அந்த பாதாமியோட டேஸ்ட்டு தெரியாது இப்போ நான் முந்திரியும் பாதாமியும் சேர்ந்து ரெண்டு டம்ளருங்கிறதால ஒன்றரை டம்ளர் சக்கரை போடுறேன் நான் இப்போ இதுக்கு வந்து குங்குமப்பூ கண்டிப்பாக குங்குமப்பூ போட்டாகணும் நாம் வந்து டப்பாவை காமித்திட்டேன்னு நினைக்காதீங்க இதில் கொஞ்சம் தான் இருந்தது அதனால் அது மட்டும் போடுறேன் நான் கொஞ்சமாக போடுறேன் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் அப்புறம் வந்து இதுக்கு ஃபுட் கலர் ஃபுட் கலர் வந்து லெமன் எல்லோ தான் எடுக்கணும் கேசரி கலர் போடக்கூடாது கேசரி கலர் போட்டால் அதனுடைய லுக் வந்து நல்லா இருக்காது அதனால் நாம் லெமன் எல்லோ தான் போடணும் இப்போ நான் வந்து அடுப்பில் லைட்டாக எரிஞ்சிட்ருக்கேன் சிம்மில் தான் இருக்குது நம்ம இதெல்லாம் போட்ட அப்புறம் அனல் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து கலர் நல்லா இருக்கும் லெமன் எல்லோ போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் லுக் வந்து நல்லா இருக்கும் ஒரு கிரீமி ஸ்ட்ரெக்சர் வரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பால் ஊற்றி தான் அரைக்கணும் இது வந்து பால் ஊற்றாமல் அரைக்கும் போது ஒரு கிளாஸி லுக் வரும் அந்த அளவுக்கு அது பார்க்கும்போது ஸ்வீட் ஸ்டாலில் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு இப்போ நம்ம வீட்டில் செய்யும் போது பால் ஊற்றி சா செய்யும் போது அதனுடைய லுக் வந்து நல்ல ஒரு இதாக இருக்கும் கிரீமி லுக்காக இருக்கும் சாப்பிடும்போது ஒரு சின்னதாக வச்சக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்லில் ஒரு மாதிரி இது பண்ணுற மாதிரி ஒரு நல்லா இருக்கும் இப்போ இது வந்து நம்ம ஒன்ஸ் அடுப்பில் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டால் கைவிடாமல் எற கிளறி ஆகணும் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிக்கிட்டு வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதனால் நாம் இதை செய்யும் போது எல்லா வேலைகளையும் முடிச்சுட்டு நாம் இதில் உக்காரணும் அப்படி ஒன்ஸ் நம்ம ஏதாவது அவசியம் வெளியில் போயாகணும் இல்லை மழை வருது துணி எடுக்கணும் அது மாதிரி ஏன்னா இந்த தீபாவளி சீசனில் நமக்கு எல்லாம் மழை அதிகம் வரும் நினச்சி நினச்சி மழை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் துணி எடுக்க போகணும் அப்படின்னா கூட நாம் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு போகிறது பெட்டராக இருக்கும் அதுதான் நல்லது இப்போ இதுக்கு நெய் வந்து முக்காவாசி வெந்தப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி செய்யணும் இப்போ நாம் வந்து இதுக்கு பாருங்கள் கலர் வந்து இந்த கலர் போதும் வேணும்னா கொஞ்சம் குக் ஆன அப்புறம் மில்க் ஊற்றிருக்கிறதால நல்ல ஒரு மாதிரி கீம் க்ரீமியாக ஒயிட்டியாக இருக்கும் ஒயிட்னஸாக இருக்கும் நல்லா பார்க்குறதுக்கு 
இப்போ இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் அனல் ஜாஸ்தி போட்டுக்கலாம் இது முடியறதுக்கு எப்படியும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஆகும் நம்ம அரைக்கிறது அப்புறம் இது ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி ஒன் ஒன் ஹவர் டு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர் வரைக்கும் வரும் ஏன்னா நம்ம அதை தோல் உரிச்சு மிக்சியில் அரைச்சி எல்லாம் ரெடி பண்ணி நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒன்றரை மணி நேரமாவது ஆகும் அந்த மீன் டைம் நம்ம இது அடுப்பில் வச்சு இறக்கிட்டாலும் வரப்போக நம்ம கேலரி அதாவது நல்லா கீழேருந்து மேலே மேலேருந்து கீழேங்கிற மாதிரி ஒரு அப்பப்போ ஒரு கால் மணி நேரத்துக்கு ஒரு தரம் கிளறி விட்டோம் அப்படின்னா மேலே வந்து ஏடு படியாமல் இருக்கும் வர வரான்னு வராமல் இருக்கும் எவ்வளோ நெய் ஊற்றினாலும் நல்லா ஆறுற வரைக்கும் நம்ம இதே வாண்டியில் வச்சு நிதானமாக கலந்து விட்டோம் அப்படின்னா தான் நல்லாயிருக்கும் அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ வந்து லஞ்சுக்கு பிஃபோர் நம்ம செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வரப்போக இது கிளறிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் அந்த ஸ்வீட் அந்த சூட்டுக்கு வான்லியோட சி முதல்ல வந்து வான்லியை நீங்கள் நல்லா பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும் வான்லி வந்து நல்ல திக் பேஸாக இருக்கணும் அப்படி தான் போடணும் இதில் வந்து நான் கடைசியில் வந்து சாதிக்காய் ஜாதிக்காய் வந்து கொஞ்சோண்டு மேலே துருவி போடுவேன் அதாவது நல்லாவே கிளறி விட்டுடுவேன் ஒரு முக்காவாசி வெந்த அப்புறம் ஜாதிக்காய் போட்டோம் அப்படின்னா திகட்டாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு ஜீர்ண சக்தி நல்லா இருக்கும் அதுக்கோசம் நான் இந்த ஜாதிக்காய் போடுவேன் இப்போ நாம் இதை வந்து வேகிறதுக்கு ஒரு கொதி வர்றதுக்கே ஒன்று அப்படியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வரும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து அடுப்பு பக்கத்தில் உக்கார மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா விட்டு கொஞ்ச நேரம் நகர்ந்து போய் ஒரு நிமிஷம் உக்காந்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனீங்கன்னா அப்புறம் தீய ஆரம்பிச்சிடும் அடியில் அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால ஒன்று ஸ்டவ் பக்கத்தில் இடம் இருந்துச்சுன்னா உக்காந்துக்கோங்க தெரிக்கும் அதுவும் பார்த்து செய்யுங்க நல்லா கொதி வர ஆரம்பித்ததுமே சக்கரை கரைஞ்சி கொதி வர ஆரம்பித்ததுமே உங்களுக்கு தெரிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் நீங்கள் பார்த்து நிதானமாக செஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் சக்கரையெல்லாம் கரைஞ்சி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ இது வரும் வந்து நம்ம வீடியோ கட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணது கேப் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ நாம் வந்து பால் எந்த அளவுக்கு நான் ஊற்றினேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கும் நான் இப்போ வந்து ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு பால் ஊற்றிருக்கேன் மிக்சி கழிவு ஊற்றினது மொத்தம் சேர்ந்து ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி இருக்கும் மொத்தம் இப்போ வந்து நான் யூஸ் பண்ண குவான்டிட்டி வந்து ஒன்றரை டம்ளர் பால் அரை டம்ளர் தண்ணி இப்போ நம்ம அரைச்சி விழுது எடுக்கிற பதம் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அதாவது நமக்கு மிக்சி கப்பில் ரெண்டு தரம் போட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு தரம் எடுக்கும் போதும் ஒரே மாதிரி அந்த விழுதுடைய தன்மை வந்து நல்லா ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு வாயில் தட்டு பண்ணும் ஆனால் வந்து ரொம்பவும் மைய இருக்கக்கூடாது நம்ம எடுக்கும்போது அந்த சன்னமாக ரவையாட்டும் தெரியணும் இப்போ பாருங்கள் இதுலேயே இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஓரத்தில் எட்ஜஸ்ட்டில் தெரியும் பாருங்கள் இப்போ எட்ஜஸ்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் இதில் தெரியுதுங்களா மின மின்னு அப்படின்னு இது ஒரு லைட்டாக நம்ம வந்து ஒரு ரவ உப்மாவ அளவுக்கு இருக்காது இன்னும் சன்னமாக இருக்கும் அது மாதிரி நாம் பார்த்து எடுத்துக்கணும் இப்போ இது வந்து வேக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ நாம் எடுக்கும்போது நான் அதை எடுக்கிறது காமிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு மறந்து போயிட்டேன் ஆனால் அது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே அந்த பதம் தெரியும் இப்போ கையில் இப்படி தேய்ச்சிங்கன்னா கையில் ம தட்டுப்படணும் ஆனால் அது ரவையாக தெரியக்கூடாது அதுதான் பதம் நமக்கு புரியுதுங்களா கையில் தட்டுப்படணும் அந்த ரவை வந்து கையில் தட்டுப்படணும் ரவையாட்டம் தெரியக்கூடாது மென்மையாக இருக்கணும் அது அது மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம மீன் சாப்பிடும்போது நல்ல பல்லுக்கும் கிடைக்கும் அதை அதோடைய தன்மை வந்து ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து இது பாதி அளவுக்கு வெந்திருக்கு இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸாக நம்ம இப்போ வேக வச்சுட்ருக்கோம் கலந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ கலரும் போது இந்த ஓரத்தில் இருக்கிறத நம்ம அப்பப்போ எடுத்து விடணும் அப்போ தான் அது வந்து மறுபடியும் அது கிணத்து இதுக்குள்ளே போய் சேர்ந்து அந்த அல்வாவோட வாண்டியோடு சேர்ந்து அது வாண்டியில் இருக்கிற அல்வாவோடு சேரும் இல்லைன்னா நம்ம அப்படியே அது காஞ்சி போயிடும் உங்களுக்கு கரண்டி எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஹேண்டில் லாங்காக இருக்கிறதா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இதில் என்ன நான் சொல்கிறது மெயினாக பிகினர்ஸ்க்கு பெரியவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சமைக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு இதெல்லாம் சகஜம் சகஜமான விஷயம் இது பிகினர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் செய்ய சொல்லும்போது இப்போ இந்த ஓ அடியில் வந்து கீழே இருக்கக்கூடாது கீழே அடி பிடிச்சதுன்னா பாதாமல்லோடைய டேஸ்ட்டே கெட்டு போயிடும் அதனால் நம்ம கீழே வரைக்கும் நல்லா கரண்டி போய் போய் வரணும் மேலே அப்பப்போ நம்ம இந்த ஓரத்தில் இருக்கிறத எடுத்து விடணும் இப்போ பாருங்கள் கிடு கிடு கிடுன்னு ஆயிடும்
பாருங்க இப்போ பாருங்கள் கெட்டியாகிட்டே இருக்கு நாம் இந்த டைமில் வந்து அனலில் கம்மி பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஜாதிக்காயை நான் துருவி போட்டுடலாம் இப்போ வந்து நான் இன்னும் டிப்ஸே சொல்லலை இல்லையா உங்களுக்கு இந்த பாதாமி வந்து ஃபேஸ் பிம்பிள்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டு ரெமடிங்க இந்த பாதாமி வந்து ஷெல்லோடு கிடைக்கும் அந்த ஷெல் மேலே வந்து இப்போ அக்ரோட்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி ஷெல்லோடு கிடைக்கும் டிபார்ட்மெண்டல் ஷாப்ஸில் கிடைக்குது அது அது வந்து நம்ம வாங்கிட்டு வந்து இந்த சந்தனம் தேய்க்கிற கல் மாதிரி ஏதாவது ஒரு க சர்ஃபேஸில் நம்ம இப்போ வீட்லேயே வந்து சிமெண்ட் காரை இருந்துச்சுன்னா அதில் தண்ணி விட்டு நம்ம அப்படியே தேய்ச்சோம் அப்படின்னா சந்தனம் மாட்டம் வரும் இது வந்து நைட்டில் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு நம்ம படுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பிம்பிள்ஸ் மார்க்ஸே இருக்காது அவ்வளோ நல்லா க்யூர் ஆகிடும் ஆனால் வந்து நம்ம மார்னிங் எழுந்திரிச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கணும் அது ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் காலையில் நம்ம ஃபேஸ் நார்மலாக ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் வெந்நீர் ஊற்றி கழுவக்கூடாது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பச்சை தண்ணியில் சில்லுன்னு இருக்கிற வாட்டரில் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ரெகுலராக நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெமடி வந்து ரொம்பவும் நல்லா யூஸ் ஆகும் இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாதாமி வந்து பா தோல் எடுத்துட்டு பால் ஊற்றி அரைச்சி அதையும் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் அது ரொம்ப நேரம் நம்ம ஃபேஸில் வச்சுக்க முடியாது இப்போ இது வந்து நல்லா காயும் காஞ்சும் உங்களுக்கு சந்தன பத்தாட்டம் தெரியும் பார்க்குறதுக்கு நைட்டை நம்ம போட்டுக்கிட்டு படுத்துட்டு காலையில் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பிம்பிள்ஸ் மார்க்ஸே தெரியாது நாங்கள்லாம் சின்ன வயசில் எங்களுக்கும் பிம்பிள்ஸ் இருந்துச்சு கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனை பட்டாலும் எங்கள் வீட்டில் அப்பா அம்மா விடமாட்டாங்க உக்காந்து அவங்களாவது அரைச்சி கொடுத்து போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு விட்டுடுவாங்க இது வந்து ரொம்ப நல்ல ரெமெடி நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிம்பிள்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு மெயினாக இப்போ வந்து நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெட்டிப்பட ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ பிம்பிள்ஸ் மெயினாக வர்றதுக்கு காரணம் வந்து டேண்ட்ரஃப் தான் இப்போ டேண்ட்ரஃப் இருக்கிறவங்க வந்து ஒரே டவல் தலைக்கும் ஃபேஸ்க்கும் உடம்புக்கு தொடைக்கிறதுக்கும் ஒரே டவல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ தலைக்கு ஒரு டவலும் குளிச்சுட்டு தொடச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு டவலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி வந்து பொடுகை இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு ரெமெடி சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த பொடுகுக்கு வந்து இன்னொரு ரெமெடி சொல்கிறேன் இது அருமையாக ஒர்க் ஆகும் நல்லெண்ணெய் லெமன் ஒரு அரை மூடி லெமன் அதை வந்து பிழிஞ்சிட்டு பீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஒயிட்டாக ஒரு இது மாதிரி வரும் நுற நுறையாக கொலையாக கொஞ்சம் இதாக ஒயிட்டாக நல்லா வரும் அது பீட் பண்ணணும் கொஞ்சம் ஒரு நீ ஒரு நூல் பீட் பண்ணாவும் நல்லா வரும் அதை வந்து நல்ல தலைக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் ஊறிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தலைக்கு ஊற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வாரத்தில் ரெண்டு தரம் செய்யணும் லெமன் ஜூஸோட நல்லெண்ணெய் விட்டு நம்ம தலைக்கு பூ ஊற்றிக்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து டேண்ட்ரஃப் நாலடைவில் அப்படியே குறைஞ்சிடும் இது நல்ல ரெமெடி உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரி நம்ம வீடுகள்லேயே நிறைய செய்யலாம் என்ன ஷாம்பு போட்டாலும் அந்த ஸ்கால்பில் வர்ற ட்ரைனஸ் தான் மெயினாக இருக்கும் காரணம் இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றணும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் இருக்கிற அளவுக்கு அப்பப்போ நெய் ஊற்றி ஊற்றி நான் அனல் வந்து இப்போ தான் ஜாஸ்தி பண்ணுறேன் இப்போ இது வந்து இன்னொரு பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் நம்ம இது வெந்துச்சா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நெய் வந்து கையில் தொட்டு இப்படி தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட அல்வா வந்து கையில் தொட ஒட்டிக்கிட்டு வரக்கூடாது அப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டோம் இது இப்போ பாருங்கள் இது கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துடுச்சு இப்போ நான் அனல் வந்து ஃபுல்லாகவே சிம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து அடியில் ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் இப்போ நல்லா வெந்து போச்சு அப்படின்னா பாருங்கள் உங்களுக்கு அடியில் ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் அது வந்து கட்டி கட்டியாக ஆகி ஒரு மாதிரி பல்லுக்கு வந்து வரும் சாஃப்டாக வரும்போது பாருங்கள் இதுவே கொஞ்சம் எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் அது கஷ்டமாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது அதனால் இப்போ வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நெய் ஊற்றி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இது வரைக்கும் வந்து ஊற்றினது வந்து ஒரு ஆர்டம்லர் நெய் அளவுக்கு நூறு மில்லி நெய் அளவுக்கு நான் ஊற்றிருப்பேன் இப்போ ஆஃப் பண்ணி நம்ம வச்சிட்டாலும் நம்ம வந்து அப்பப்போ கலரி விடும்போது ஒரு ரெண்டு தரத்துக்கு ஒரு தரம் நம்ம கொஞ்சம் நெய் ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வேலை மேலே விட்டு
இப்போ நெய் இல்லாத இடத்துல பண் போட்டாலும் கை வச்சாலும் ஒட்டலை நீங்கள் பார்த்து கை வைங்க கை சுட்டுக்காதீங்க இப்போ நாம் வந்து வரப்போக இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டேன் மொத்தமே வந்து இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் தான் அடுப்பில் வச்சு கிண்டியிருக்கேன் ஆனால் இப்போ வந்து இந்த வானலியோட சூட்டில் வந்து இது இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து இது கொ நாம் வரப்போக இந்த வ வானலி சூட்டுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் அளவுக்கு இருந்த அப்புறம் நல்ல சூடு ஆறுன அப்புறம் நீங்கள் தொட்டு பார்த்து நெய் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க ரொம்பவும் நெய் ஊற்றிடாதீங்க தேகட்டும் இப்போ வந்து இது போக வர கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கழித்து நம்ம கிளறி விடலாம் இப்போ அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னொரு வந்து இன்னொரு இன்னொரு ஒரு தரம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு நான் மறுபடியும் நெய் ஊற்றி கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நெய் ஊற்றலாம் ஏன்னா இன்னொரு தடவை நெய் ஊற்றினா தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பார்த்திங்களா எவ்வளோ நல்லா இருக்கு நல்லா பார்த்து நல்ல கண்டெய்னரை பார்த்து இந்த பாக்ஸ் வந்து ஈரம் இல்லாமல் தொடச்சி நல்லா ஆற விட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டெய்னரில் எடுத்து வைங்க நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இது மாதம் ஆனாலும் கெடாது உங்களுக்கு கரெக்டான பக்குவத்தில் இருக்கு நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் இப்போ முதல்ல சாமிக்கு எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் அந்த ஜாதிக்காய் டேஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து இவன் ஸ்வீட்னஸ்ஸு எல்லாமே பக்குவமாக இருக்கு அந்த லைட்டாக வச்சக்குன்னு சொன்னேன்ல அது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு இப்போ நாம் வந்து இப்போ கிளறி விட்டுருக்கோம் ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்பூன் என் நெய் விட்டோம் அப்படின்னா மேலே காயாமல் இருக்கும் அதுக்கோசம் லைட்டாக நெய் ஒரு ட்ராப் ட்ராப்பாக அங்கங்கே விட்டு வைங்க இது வந்து இன்னொரு தடவை நாம் இது மாதிரி கிளறி விட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த சூடு ஆறணும் அந்த சூடு ஆற வரைக்கும் நெய் ஊற்றினது இன்னும் ஒரு தடவை இது மாதிரி நெய் ஊற்றினா போதும் சூடு ஆறுறது மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் சூடு ஆறணும் நல்லா சூடு ஆறுற வரைக்கும் நாம் வானிலையில் வைக்கணும் இப்போ இன்னொரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நாம் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸாக அப்படியே மொத கடைசியில் நான் காமிச்சதுலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்குது ரெண்டு தரம் கலந்து விட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இப்போ இந்த டைமில் வந்து நெய் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பாக்ஸில் நிதானமாக எடுத்து போட்டுக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் கூட ஒட்டாது உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து நெய் ஊற்றாத இடத்துல தான் எடுத்தேன் பார்த்திங்களா நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கேளுங்க சிலருக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் எப்படி ஓ போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல வீடியோ பார்க்கும்போது ரைட் சைட் கார்னரில் மூணு டாட்ஸ் தெரியும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து ஹெல்ப் அண்ட் ஃபீட்பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லலாம் நல்லா க என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க நல்லா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அது ஃபீட்பேக்கும் சொல்லுங்கள் நல்லா வந்துச்சுன்னா அதையும் சொல்லுங்கள் எனக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஹாவ் அ நைஸ் தீபாவளி என்ஜாயபிள் தீபாவளி அண்ட் சேஃப் பி சேஃப் வித் கிராக்கர்ஸ் தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன்